challenge is that sometimes we've had some really good surprises. Sometimes we chase food trucks for ages without finding them and then some other times we find them completely by chance. And that is the case with Frisellería just behind us, a tiny app serving up Friselle, which is some Puglia, Apulian street food. I'll show you that in a minute. Allora, la frisa è un pane biscottato. Era sì. il piatto dei poveri di una volta mm -hmm. e loro hanno pensato bene il pane invece di farlo indurire, hanno fatto questa biscottatura, okay. che è un forno a legno di 4 ore. Quindi poi ne sta fragrante e si può mantenere a lungo nel, nel periodo lungo. Perfetto. Alla fine non è che un pane, olio e pomodoro. Quindi è un piatto molto semplice. Semplice, con i sapori, non con i profumi, perché i profumi si può spiscono. Perfetto. Gentilissimo, Vini, sì, grazie, volentieri. Origano. Perfetto. Salsina. Grazie. Calciofo, va bene? Perfetto. Perfetto. Pane, il piatto dei poveri di una volta. Sembra buonissimo. Ma prima mangiatela, poi vi. Perfetto. Poi la interpretiamo. Prego. I'm sampling frisella. As the gentleman explained, this is a biscuity kind of bread that was like a peasant, let's say, farmer's food from Puglia. With, uh, this one is with tomato, capers and some fresh olive oil. Let's try. Mm. Really simple but very, very tasty. Very nice. We had a lovely surprise tonight, a delicious frisella from this tiny ape that wanders around Milano offering the best of this Apulian street food. Really nice, um, topped with tomato, capers and a little bit of artichoke sauce and some really really good olive oil. So keep your eyes open and if you come to the Navigli on Saturday night like we did tonight, there's gonna be plenty of street food around so take your pick and uh, always enjoy the street food challenge. Thank you very much and see you soon.